আসসালামু আলাইকুম দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কেমন আছো অনেক দিন পর তোমাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম সেটা হচ্ছে বাংলাদেশি মুদ্রা ও নোট বাংলাদেশি মুদ্রা ও নোট আমরা অনেক সময় অনেক কিছু কিনতে চাই তাই না কেনার জন্য কি দরকার টাকা দরকার এখন কত ধরনের মুদ্রা এবং টাকা আছে নোট আছে সেটা আমরা জানব তোমাদের পাঠ্য বইয়ের দিকে খেয়াল করো এখানে এক টাকার একটা মুদ্রা আছে দুই টাকার মুদ্রা আছে পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট আছে দশ টাকার নোট আছে বিশ টাকার নোট আছে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে একশো টাকার নোট আছে তোমরা একটু খেয়াল করো অনেক মুদ্রা কিন্তু আগে ছিল এখন আস্তে আস্তে মুদ্রার পরিমাণটা কমে যাচ্ছে কারণ এটা বহন খরচ হারিয়ে যায় অনেক কিছু আমি তোমাদেরকে দেখাই আমার হাতে এই মুহূর্তে একটা মুদ্রা আছে দেখো এটা হচ্ছে পঁচিশ পয়সা দেখা যায় পঁচিশ পয়সা দেখা যায় হুম দেখেছ পঁচিশ পয়সার একটা মুদ্রা এটা কত মুদ্রা পঁচিশ পয়সার একটা মুদ্রা এটা কিন্তু এখন খুব কম দেখা যায় খুব কম দেখা যায় দেখতে পেরেছ পঁচিশ পয়সার একটা মুদ্রা দেখা যায় আচ্ছা এবার দেখো আমি যে মুদ্রাটা দেখাবো সেটা আছে পঞ্চাশ পয়সার একটা মুদ্রা তোমরা হয়তো অনেক দূর থেকে দেখতে পাবে না ঠিক মতো বাট আমার হাতে এই মুহূর্তে যে মুদ্রা সেটা হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা খেয়াল করেছ এটা হচ্ছে পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা এবার দেখো আমি তোমাদেরকে আর একটা মুদ্রা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে এক টাকার মুদ্রা এক টাকার কিন্তু একটু বড় ছোট অনেক মুদ্রা আছে এটা হচ্ছে এক টাকার একটা মুদ্রা হ্যাঁ এরপরে দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাই একটা এটা হচ্ছে দুই টাকার মুদ্রা দেখেছ দুই টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা এবং এই পাশে দেখো একটা শাপলা ফুলের বই খাতা নিয়ে পড়ছে এ পাশে আবার একটা শাপলা ফুলের চিহ্ন আছে তোমরা হয়তো খেয়াল করতে পারবে কম কারণ এটা দেখা যাচ্ছে হয়তো কম এটা হচ্ছে দুই টাকার মুদ্রা আমার হাতে যেটা এখন আছে সেটা হচ্ছে পাঁচ টাকার মুদ্রা দেখো পাঁচ টাকার একটা মুদ্রা এক পাশে শাপলা ফুল আর এক পাশে দেখো একটা সুন্দর করে ব্রিজ আছে এটা হচ্ছে যমুনা বহুমুখী সেতু দেখতে পেরেছ এটা কিন্তু আমরা খেয়াল করব এটা হচ্ছে অনেকগুলো মুদ্রা এরপরে যদি আমরা আসি ভিন্ন ভিন্ন নোট নোট কোনগুলো কাগজি মুদ্রা কাগজে তৈরি যেটা মুদ্রা এই মুহূর্তে আমার কাছে এক টাকার নোটটা ছিল একটা আমি খুঁজে পাচ্ছি না হলে তোমাদেরকে আমি দেখাতে পারতাম দেখো আমি তোমাদেরকে নোটগুলো দেখাই এটা হচ্ছে একটা দুই টাকার নোট এটা কি দুই টাকা দেখো এই পাশে একটা শহীদ মিনার আছে এই পাশে একটা দোয়েল পাখি আছে হ্যাঁ দুই টাকার নোট এটা হচ্ছে দুই টাকার নোট এরপরে আসো আমি তোমাদেরকে দেখাই পাঁচ টাকার নোট পাঁচ টাকার নোট আমার কাছে দুটো তিনটে আছে আমি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ টাকার নোট দেখো এই একটা পাঁচ টাকার নোট আছে এ পাশে বঙ্গবন্ধু ছবি আছে ঠিক আছে আর এ পাশে আমার কুসুম্বা মসজিদ নওগাঁর একটা কুসুম্বার মসজিদ আছে দেখেছ এবং আর একটা পাঁচ টাকার নোট আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে তোমার কুসুম্বা মসজিদ আছে এ পাশে বঙ্গবন্ধু ছবি আছে এবং এটা হচ্ছে আমার হাতে যেটা সেটা হচ্ছে দুই সালের একটা নোট এই মুহূর্তে আমার কাছে আর একটা নোট আছে যেটা দুই সালের এটা তো কুসুম কালার শুধু ভিন্ন ভিন্ন কালারগুলো একটু ভিন্ন 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 সময় গভর্নর টাকার উপরে দেখবা এই যে পাঁচ টাকার নোট আতিউর রহমান গভর্নর বাংলাদেশের গভর্নরের নামগুলো কিন্তু এখানে লেখা থাকে ভিন্ন ভিন্ন সময় যে বাংলাদেশে দেখো ভিন্ন ভিন্ন তারপরে হেদায়তুল আল মামুন দেখেছো সিনিয়র অর্থ সচিব পাঁচ টাকার এইটা অর্থ সচিব আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই পাঁচ টাকাটা ছাপানো হয়েছে এবং এটা হচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানো হয়েছে এরপরে আসো দেখো দশ টাকার নোট দশ টাকার নোটটা খেয়াল করো এই যে দশ টাকার নোট হ্যাঁ এ পাশে দেখো বাইতুল মোকরমের ছবি বাইতুল মোকরম একটা মসজিদের ছবি আছে এবং এ পাশে আমাদের বঙ্গবন্ধু ছবি আছে এরপরে আসো আমি তোমাদেরকে দেখা একটা বিশ টাকার নোট বিশ টাকার এই নোটটাও হচ্ছে এক পাশে তোমার বঙ্গবন্ধু ছবি আছে এবং আর এক পাশে সরি দশ টাকার নোট এক পাশে তোমার বঙ্গবন্ধু ছবি আছে অন্য পাশে তোমার এখানে আছে লালবাগ কেল্লার মসজিদের ছবি এখানে একটা আছে ভিন্ন ভিন্ন অনেক নোট কিন্তু আছে তোমাদেরকে আমি আরও নোট দেখাচ্ছি দেখো এটা হচ্ছে বিশ টাকার নোট এটা হচ্ছে বিশ টাকার নোট এটা হচ্ছে তোমার এক পাশে বঙ্গবন্ধু ছবি আছে আর এক পাশে ষাট গম্বুজ মসজিদ আছে আচ্ছা 
এরপরে দেখি তো একটা পঞ্চাশ টাকার নোট পঞ্চাশ টাকার নোট এখানে দেখো জাতীয় স্মৃতিসৌধ সাবারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ছবি রয়েছে এবং এ পাশে জাতীয় সংসদ ভবনের ছবি রয়েছে ঠিক আছে এরপরে আসো একশো টাকার নোট একশো টাকার নোটও বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে আর তারা মসজিদ ঢাকার তারা মসজিদের একটা ছবি আছে নোট কিন্তু অনেক আছে তাই না এখন দেখো সম্প্রতিকালে একদম এই দুই সালে বের হয়েছে দুশো টাকার নোট দুশো টাকার নোট খেয়াল করো দুশো টাকার নোট বের হয়েছে এবং এ পাশে দেখো বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে ভালো করে খেয়াল করো আর আমরা দেখি এ পাশেও আছে আমরা ভালো করে দেখি ছবিটা এটা হচ্ছে নতুন বের হয়েছে দুই সালে দুশো টাকার নোট এরপরে আমরা দেখব পাঁচশো টাকার একটা নোট পাঁচশো টাকার নোট দেখো দেখো এক পাশে বাংলাদেশের কৃষি এবং এ পাশে বঙ্গবন্ধুর ছবি আছে এটা হচ্ছে পাঁচশো টাকার নোট আমরা সবশেষে দেখাবো সবচেয়ে বড় একটা নোট এটা হচ্ছে এক হাজার টাকার নোট এক হাজার টাকার নোটে এক পাশে বঙ্গবন্ধুর ছবি অন্য পাশে জাতীয় সংসদের ছবি নোট কিন্তু অনেক আছে নোট অনেক আছে মুদ্রাও অনেক আছে আমরা কিন্তু আমাদের পাঠ্য বইয়ে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখি এখানে দেখো এক টাকার মুদ্রা আছে দুই টাকার মুদ্রা আছে পাঁচ টাকার মুদ্রা আছে আমরা কিন্তু অনেকগুলো মুদ্রা দেখলাম আরও আগে কিন্তু এক পয়সার মুদ্রা ছিল তারপরে পাঁচ পয়সার মুদ্রা ছিল দশ পয়সার মুদ্রা ছিল যেটা আমরা দেখেছি তোমাদেরকে কিন্তু এখন আমি দেখিয়েছি পঁচিশ পয়সার মুদ্রা দেখিয়েছি পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা দেখিয়েছি এক টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা এবং পাঁচ টাকার মুদ্রা দেখালাম টাকা অনেকগুলো নোটই তোমাদেরকে কিন্তু দেখালাম এখন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময় বিশেষ করে দেখে ঈদের সময় কিন্তু তোমরা টাকা পাও এখন তোমরা ছোটো ছোটো টাকা পাও না বড় বড় একশো টাকা পাঁচশো টাকাই হয়তো পেয়ে যাও আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু এই মুদ্রাগুলোই কিন্তু উপহার হিসাবে ঈদ উপহার হিসাবে আমরা কিন্তু পেতাম এখন আসো আমরা আমাদের আট চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় অনেকগুলো মুদ্রা ছবি দিয়ে আছে যেগুলো তোমরা দেখো আর যে মুদ্রাগুলো আমরা দেখলাম এখন আসো যে আমরা পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় চোর আসি ঈদের দিন ইমা নিচের নোটগুলো উপহার হিসাবে পেলো সে কত টাকা পেলো দেখো কতগুলো বিশ টাকার নোট দেওয়া আছে কতগুলো তোমার চার তিন দশ টাকার নোট দেওয়া আছে তারপরে কতগুলো পাঁচ টাকার নোট দেওয়া আছে এখন মোট কতগুলো টাকা পেলো তোমরা কিন্তু যোগ করে ফেলবে এখন দেখো নিচে আমাদের দুইটা অঙ্ক আছে এই অঙ্ক দুইটা এখন আমরা করব ইভা বত্রিশ টাকায় এক খালি ডিম এবং ত্রিশ টাকায় এক প্যাকেট চানাচুর এবং ছয় টাকায় কিছু বিস্কুট কিনল সে বাজারে কত টাকা খরচ করলো এখন আসো আমরা এই অঙ্কটা করব যে ইভা আমরা লিখি এখান থেকে এক নাম্বারটা লিখি এটা পৃষ্ঠা নাম্বার পেজ নাম্বার পঁচাত্তরের আমরা চুয়াত্তর পে পৃষ্ঠা চুয়াত্তর এবং পঁচাত্তর এই দুই পৃষ্ঠায় আমাদের বাংলাদেশি মুদ্রা ও নোট আছে এটা আজকে আমরা করছি পেজ পঁচাত্তরের যে অঙ্কটা আছে সেটা এখন আমরা করছি ইভা আমরা কমা দেব এক হালি ডিম কিনল এক হালি ডিম কিনল বত্রিশ টাকায় তারপরে এক প্যাকেট চানাচুর কিনল এক প্যাকেট চানাচুর কিনল তোমরা কিনলেও লিখতে পারো আবার এরকম ডট ডটও দিতে পারো টাকায় তারপরে কিছু বিস্কুট কিনল কিছু বিস্কুট কিনল ছয় টাকায় তাহলে মোট কত টাকা সে খরচ করলো আমরা মোট যোগ করি মোট সমান এখানে আটষট্টি টাকা সুতরাং সে বাজারে আটষট্টি টাকা খরচ করলো উত্তর আটষট্টি টাকা তাহলে অঙ্কটা তোমরা একটু দেখো যে ইভা ইভা বত্রিশ টাকায় এক খালি ডিম ত্রিশ টাকায় এক প্যাকেট চানাচুর এবং ছয় টাকায় কিছু বিস্কুট কিনল সে বাজারে কত টাকা খরচ করলো অঙ্কটা কিন্তু আমরা পারলাম এবার দেখো দুই নাম্বার অঙ্কটা আমি পড়ছি রাজু ষোলো টাকা ছিল তার বাবা তাকে আরও বিশ টাকা দিলেন রাজু একটি দোকানে গেল এবং বত্রিশ টাকা দিয়ে খাতা ও কলম কিনল তার কাছে কত টাকা 
রইল তাহলে রাজুর কাছে কত টাকা ছিল ষোলো টাকা এখন আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা করছি অঙ্কটা তোমাদের শেষ হয়েছে এখন আমরা দুই নাম্বার অঙ্কটা করছি খেয়াল করো আমরা দুই নাম্বার করব রাজুর ছিল রাজুর ছিল ষোলো টাকা আচ্ছা তার বাবা দিলেন তার বাবা দিলেন বিশ টাকা তাহলে মোট হল কত মোট হল ছত্রিশ টাকা এখন খেয়াল করো সে খাতা ও কলম কিনল কত টাকার খাতা ও কলম কিনল বত্রিশ টাকার এখন খাতা ও কলম যে বত্রিশ টাকা কিনল এই বত্রিশ টাকার কেনার পরে তার কাছে অবশিষ্ট রইল কত টাকা তাহলে আমরা লিখব অবশিষ্ট রইল চার টাকা তাহলে আমরা লিখব তার কাছে চার টাকা রইল উত্তর চার টাকা তাহলে তোমরা এই অঙ্কটা করে নাও রাজু ছিল ষোলো টাকা তার বাবা দিলেন বিশ টাকা মোট হলো ছত্রিশ টাকা এখন খাতাও কলম কিনল বত্রিশ টাকার অবশিষ্ট রইল চার টাকা তার কাছে চার টাকা রইল তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা কিন্তু বাংলাদেশি মুদ্রা এবং নোট সম্পর্কে ধারণা পেলে সঙ্গে কিছু আমরা সমস্যা ছিল গাণিতিক সমস্যা সেগুলোরও সমাধান করে ফেললাম তাহলে তোমরা ভালো থাকো এই অঙ্কগুলো করো আর এই অঙ্ক দুটোই কিন্তু তোমরা আবার তোমাদের এস ডাব্লু খাতায় করে ফেলো হোমওয়ার্ক খাতায় ঠিক আছে আগে অঙ্কটা শিখে নাও দেন তোমরা কিন্তু করে ফেলো তাহলে তোমরা ভালো থাকো ভালো করে পড়াশুনো করো আমার জন্য দোয়া করো তোমাদের জন্য অনেক শুভকামনা রইল আল্লাহ হাফেজ